古时的皇帝曾在此钓鱼，钓着了没？哎，这个水水瓶应该，我觉得反正人家钓不着也能吃着。钓鱼人不敢挑战的鱼情。我们东北的红毛大鲤鱼，鲤鱼好像是在和人说话。哦，不许骂人。风景如画的磨盘虎，疯狂的白条。游钓途中遇见这样的钓场，他们应该如何抉择？在上期节目中，小崔与刘云两人潜马水库的坐钓，可以说是过足了瘾。但他们还要继续行进。七年间，二人对钓鱼都有了很多的沉淀与升华，更对这次的东北之行信心满满。两人一路向北，欣赏着路途中的好景色。而接下来的这个钓场，不得不再让他们停止前进的脚步。他们能否将好运气延续下去呢？欢迎大家收看《勾肩江湖》。东北的天空是湛蓝的，无论是行进在路上，还是置身其中，总是有一种令人神清气爽的感觉。也难怪刘云对东北的那份情有独钟。两人驱车一路前行，面前的这片水域让他们停止了脚步。而这里就是他们两人的第二个钓场——磨盘湖。磨盘湖有着中国北方独特的生态景观，湖中不到一平方公里的小岛上，有着数千只鹭鸟在岛上繁衍生息。二人决定先乘船前往鹭岛一探究竟，或许那里就是最佳的钓点。咱们上次走的路线跟这次走的路线正好是另外一条，另外一条路了。然后这才是江湖啊！对，到这儿了，马上就有那个江湖的感觉了，是吧？没错。这是在梅河口地区，应该算是最大的一个水库了。原来咱们走的时候，这个地方还不让钓鱼呢。哦、嗯。但是这个地地方呢，离我们家应该是很近的，就是我老家。然后在过去呢。呃，我们家那儿是就是历代皇家的这个围场嘛，打猎的地方。然后这个水库呢，也是，呃，在梅河口地区是一个最大的水库。你看对面那个小岛了吧？哎，那儿叫钓鱼岛。然后那儿呢，就是过去皇帝啊来这儿打猎，然后累了，说想在当地这个玩儿啊，然后人家就给他带到这儿来，在这个地方钓这儿的红毛大鲤鱼。钓着了没？哎，这个水水平应该，我觉得反正人家钓不着也能吃着。哎，咱们现在在这个岛吧，是是它这个整个这个水域开放，就是一个开放的区域。然后它是三百一天，够贵的。哎，不过三百一天这水库倒也值啊。嗯、对，水库按照这么大的水面，它这个水库你看从下游到上游二十多公里，很大，水质也非常好、嗯。这么大的水库，然后这样收费的也应该也算是。很高了，鱼种类是不是也特别多？对，咱咱咱咱俩在这个环境是特别好的，所以我我我像你说的一样，我也闻到了江湖的味道，是吧？这个这个水面看着就太爽了，是吧？站在观景台上一览水库的美景，这里的山水尽收眼底。他
太壮观了，是吧？嗯，在底下看。刘云已经完全沉浸其中，而小崔却在仔细观察地形，盘算着钓点要选在哪里。今天刮的还是东南风。我已经站上了在这片开放的区域，几个当地钓友已经开始做钓，但他们的鱼货并不是很多，钓货的都是一些小个体的鲫鱼、鲤鱼。但他们所用的饵料引起了小崔的注意，他发现当地人几乎都是用新鲜玉米粒挂钩做钓，这极可能说明这里的鱼情相对复杂，或小鱼很凶。但既来之则安之，他和刘云各选了一个老钓位，准备做钓。OK。磨盘水库呢，它很大，但是开放的区域只有两个地方，就是呃，靠近码头这一边，呃，还有我们去的那个岛上。后来我们觉得这儿还是方便一点，然后呢，这边钓鱼的人比较多，可能是这个大家都为了这个方便。现在是几点？一点一点四十。本身我们到这儿已经来晚了，然后这个水库呢还好，就是来的稍微晚一点可以。应该说磨盘湖啊，在我钓过的水库里是价格最贵的，但是它这个贵的前提是鱼还是很多的。嗯，它这儿的鱼情呢，比如说它是呃四百块钱，晚上夜钓一夜啊是四百块。然后白天呢钓一天十二个小时呢是三百块，湖里呢一斤左右的鱼，鲤鱼和草鱼是最多的，但是它这个大鱼更多，嗯，然后白条也多，所以说在这儿钓鱼，我们要先排除这个小白条的干扰，然后排除这个小鲤鱼的干扰，应该难度也很大，反正就是怎么说呢？在这个湖里，真钓三百块钱一天的话，想上岸也得需要点技术。师傅，师傅，我们这可真能吃啊！我告诉你啊，但是你饿的时候你别吃，你给我留点，咱带的不多。果不其然，在小崔连续抛了几竿后，窝点的小鱼疯狂地在水面上抢食，饵料落点的位置就像开锅了一样的翻滚着。而刘云也遇到了相同的情况，这样的鱼情估计是他们想象之外的。同时，他们也更理解了当地钓友为什么用玉米粒做钓了、这个。这个水库啊，现在已经跟我们想象的落差很大了。我们想着三百块钱一天的话，应该有很多鱼可以钓，但是我们现在遇到一个最大的难题，就是它小鱼特别多。我每次抛竿的时候，前面会有很大一群小鱼在那儿抢。啊，问题现在就是，呃，下面的鱼很多，看了吧？看、啊，抢了，频率稍微快一点，就会抢的非常快了。哎呦，你看。
，太多了，从上到下，现在大概有三米深，都是小鱼。估计很多人应该想象不到的，就是说这个小鱼闹的这种程度。看看，哎呦，你看。在自然水域钓鱼，小杂鱼闹窝是再自然不过了。这种鱼情也是令很多钓友头疼的问题。但一般的解决方法都是将饵料增粘变硬来解决。也有很多人像这里的钓友一样，用玉米粒来做钓的。而小崔却依然坚持自己的钓法，一直保持着散饵和快速的频率来抛竿。那他这样的做法会奏效吗？他现在这个小鱼啊，闹到这种程度，实际上应该是打窝了，是吧？但是打窝，你得分打什么窝，你这个窝能不能留住？没有用。你你说打大颗粒什么玉米啊？哦，那行，你要是打颗粒就完了，颗，哎。但是那个玉米重窝，你你你像是我们如果说现在打上了，还钓不钓了？所以这个钓鱼有很多难题，我们只能现在是这样钓，问题不大，问题不大。这个我们经常遇碰了，我得看着能不能把这小鱼啊，给它留在上面。哎呀，看，看那小鱼蹦。小鲤鱼啊，是吧？什么鱼啊？鲤鱼。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦呦呦，红毛大鲤着啊！啊，也不太大，反正是能盯，能盯。杀五十条小鲫鱼吧！<笑>哎呦，这个漂亮，哎，漂亮漂亮，哎呀，这个鱼啊都是化了妆来的呀，红嘴唇了这个鱼，啊，哎漂亮，看看小样，很漂亮吧？啊，红的吧？看这嘴唇，嘴唇还行。咋样？咱钓就钓鲤鱼。哎呀，去吧，走吧，太漂亮了，啊，很悠闲的走了。终于钓获了一尾目标鱼。虽然这尾鲤鱼不是很大，但往往这一条鱼会坚定他的想法。那他针对这样的鱼情，采取这样的方法，到底是什么原因呢？首先，小崔和刘云来到这里，提前没有做窝，但在不了解鱼情的情况下，临时打窝也很不容易掌握好窝量与用什么窝料合适，所以他们二人采取用散饵这种诱钓结合的方式。那这种方式能解决小鱼多的问题吗？通常人们遇到这种闹小鱼的时候，都会增加饵料的粘度来避开小鱼。但饵料增加了粘度后，不会有散落的物质给小鱼吃，小鱼就会从上到下一直追着饵料团咬，甚至把饵料拖着找不到底。即使大鱼来了想吃饵料，也是很困难的。但小崔靠的是饵料的散落来喂小鱼，通过观察小鱼闹窝的程度来增加饵料的投喂量。小鱼越凶，它的频率就越快，饵团就越大。争取让投喂量大于窝点内小鱼吃饵的速度，简单说就是让小鱼吃完了，窝子里还有剩余饵料留窝，饵料入水就开始散落，部分小鱼就会吃散落的饵料，而放弃追赶饵团。所以很多小鱼凶的时候，既粘又硬的饵料反而到不了底，就是这个原因。小崔采取散饵的办法上了第一尾鱼。
，这使他们两人更加坚定了在这里的做调方式。而为了频率能够更加快一些，小崔果断地将六米三的钓竿换成四米八的钓竿。这样一来，无论是抛竿到位还是回鱼，从速度上又快了许多。就这样。小崔与小杂鱼展开了赛跑式的坐钓。我现在是一个什么感觉呢？现在是一个这个人工的一个投料机的一个一个感觉啊，一直在这儿投，然后底下有有我估计有一万多条白条在那儿吃，然后他们吃的正香的时候，把这个大鱼吸引过来，说看这个干嘛呢？这这这些小鱼啊，有来这儿吃的，然后来了。那感觉底下好像真是有鱼嘞，小鱼太多了，小鱼太多了。嗯毛了，哦，吃的啊，一个嘿嘿嘿用肚皮吃的啊，哎呀，真疼啊，我看着都疼。都，这这鱼为什么都是毛呢？啊，他他对呀、啊，他他不是他这个情况不应该发生啊！哎呦，疼啊疼啊！我赶紧给你摘了，他不应该这样啊。现在知道怎么办喽。饵还得软，这个先期的时候哈、啊，先期的时候饵饵颗粒要大，要重，快快速的打。一旦来鱼了以后，把这饵哈、啊、变得越软越好。虽然小白条很多，但是饵一定要特别软。这个鱼一来就是一帮，它这不是一个，所以入口性要不好的话就没有用，一定让它入口即化。知道吧？这,这肯定是这路子，看见没？这回他中嘴的几率就高高太多了。嗯、这个鱼不大，但是很有劲儿。你看这鱼吃的这肚子，这回见动作你就好打了。你看刚才见口半天都打不着吧？这回见口就一点的小动作就能打着，所以入口性要不好的话就没有用。
寄语，啥鱼都有啊，两种了。小鱼不大，嗯，它就是劲儿大。是不是？这个还大点儿，嗯，一一斤多吃。你看看我这鲫鱼，这么小的鲫鱼，这么大的钩。发现到底，哎，他不动了。你急什么呢？太会聊天了。让我溜他。多少年了？这真漂亮。哎呦！嗯，你看，我换完装啊。我换完装。哎呦，大红耳朵，这是。哎呀，你看，嗯，来一个。好嘞，今天。好了，我们我们刘云超云，还能跑吗？一直瞪你，正好。哎呀，这个我们东北的红毛大李子，红毛大李子，哇，不许骂人。哎，这个还大点儿。一一斤多吃，小鲫鱼，哎呦，疼啊疼啊，疼疼疼！这回头中嘴的几率就高高太多了。还有还有一，还有一。呀，这才刚。吃啊！收收收收。初秋的东北，天气变化无常。突如其来的大雨让水边一下子安静下来，刚才还活跃异常的鱼群瞬间消失不见了。但在自然环境中做钓，鱼情受天气的影响也是再正常不过的。而他们在磨盘的收获，绝不是钓获的那些鱼，途中的朋友和积累的经验才是他们最大的收获。<笑>